Merhabalar. İstanbul Kent Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen spor zirvesinin 3. bölümüne hoş geldiniz. Şimdiki konuğumuz Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Geliştirme Direktör Yardımcısı ve eski milli sporcumuz Rüştü Reçber. Mayıs e, 1919'da e, Atatürk'ün Samsun'a çıkması yani Kurtuluş Savaşımızın başladığı e, evet. dönem e, minyücü... meşalerin yakıldığı meşalerin yakıldığı tarih yani. Aynen meşalerin yakıldığı evet. tarihin Yakıldı. ikinci yılını kutluyoruz düşünmeyi. O nedenden dolayı evet. buradayız e, evet. ve hani teşekkür ediyoruz geldiğiniz için e, bu sohbeti gerçekleştirdiğimiz için. İstanbul Kent Üniversitesi adına çok teşekkür ediyoruz. Ben fazla vaktinizi almadan direkt birkaç soruyla girmeye başlıyorum. Evet. Şimdi sporcu bir aileden geliyorsunuz. Ve evet. hani bu sporcu aile içerisinde bildiğim kadarıyla çeşitli sporlarla da uğraştınız ve asıl profesyonel olduğunuz noktada futbol oldu ve evet. burada sporculuk ve futbolculuk arasında bir fark var mı? Yani buradaki zorluklardan birazcık Bahsederek konumuza başlayalım isterseniz. Evet. Şimdi e, tabii ki herkesin sporu sevmesi güzel bir şey olur aslında. Ama e, ne spor yaptığınız, sporun hangi dalı yaptığınızla ilgili e, sorduğunuz soruyu o şekilde cevap verebilirim. Çünkü futbolun başka bir zorluğu vardır, tenisin başka bir zorluğu vardır, halterin başka bir zorluğu vardır gibilerinden. Bireysel takım sporları gibi ayırdığımız zaman aslında her spor branşının kendi e, sınırlar içerisinde zorlukları var. Bu bir gerçek. E, futbolun en büyük zorluğu aslında e, futbol e, global bir, yani hakikaten öyle yani tüm dünya tarafından sevilen bir oyun. Çünkü e, anında, saniyesinde sonra ne olacağı belli olmayan bir oyun. E, dolayısıyla onun sizlere vermiş olduğu bir sorumluluk yükümlülük var. Çünkü milyonlarca kişi seviyor bunu. Futbolu. Siz mesela bir takımda oynuyorken oynuyorsunuz ve o takımın bir taraftarı kitlesi var. Bu milyonlarca kişiden bahsediyoruz. O kişilerin e, mutluluğu, sevinci, e, üzüntüsü, kederi, ertesi günkü işe giderken ruh hali aslında her şey bir gün önce, bir gün önce oynanacak olan maçla alakalı bir durumdur aslında. Yani siz o gün galip gelmişseniz bir kere diyorsunuz ki hiç olmazsa en azından e, taraftarımız, e, bize gönül verenler yarın işe veya nereye gidiyorsa gitsin veya nerede olursa olsun mutlular gibi e, düşünüyorsunuz. Bu da sorumluluğun, yükümlülüğün aslında baskının çok fazla olduğu bir e, anlam ifade ediyor biz aslında. Anladım. Şimdi e, birazcık daha geniş bir kapsama e, bakmaya çalışacağım. Ülke sporu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani sonuçta siz e, Türkiye Futbol Federasyonu'nda da görev aldınız. E, evet. Zaten hani, milli takımlarda e, görev aldınız ve e, o, o görevlerinizi gayet iyi yere, yerine getirdiniz. Türk sporu ne durumda şu anda 2021 yılında baktığınızda sizin evet. geliştiğiniz dönemde yani e, 18-19 yaşında olduğunuz ya da daha ilk spora başladığınız dönemlerdeki hali neydi? Şimdiki hali nasıl evet. işliyor? Ee, onunla ilgili birazcık hani fikirlerinizi rica ederim. Şimdi e, sporu o zaman çok genç elfazeden bakmak lazım. E, bizim gençlik yıllarımızda işte 18-19 yaşlarımızda spor denilince aklımıza gelen bir futboldu. Bir de sonrasında işte güreş vardı. Sonrasında halter vardı. Şimdi e, o zamandan bu zaman ne değişti? O zamandan bu zamana spor anlamında inanılmaz derecede yatırımlar yapılan bir ülke haline geldik ki şu anki Avrupa'da, Avrupa standartlarında spor üzerine 
baktığımız zaman herhalde en fazla tesise, en fazla yatırıma sahip olan ülkelerin belki de birinci veya ikinci sırasında biz varız. Bu da şu demektir. Hem, hem Cumhurbaşkanımız hem de işte bakanlarımızın, özellikle spor bakanlarımızın ortaya koyduğu yüksek irade var burada. Bu da şu oluyor, e, sporu seven bir toplum, sporu sevmeye itilen bir toplum her zaman için sağlıklı bir toplumdur. Sağlıklı bir toplumun da çok getirileri vardır. Ekonomik anlamda getirileri vardır, kişisel olarak getirileri vardır. Çünkü sporla uğraşan kişinin aklına başka şeyler gelmez, başka uğraşlara yönelmez, bu kötü alışkanlıklar da olabilir gibi. E, ben futbol açısından bu işi değerlendirdiğim zaman ise futbolda e, istediğimiz seviyeye gelemedik. Bu bir gerçek. Ben bunu e, üzülerek itiraf ediyorum. E, çünkü hiçbir zaman ben e, futbola işte 90'lı yıllarda başladım. E, değişen tek şey güzel statlarımız oldu. E, güzel tesislerimiz oldu. Ama zihniyeti futbolumuza bakışı futbolumuzu yöneten e, profillerimizin yöneticilerimizin e, vizyonerliğiyle ilgili çok sıkıntılar yaşadık. Yani e, misyonları var. Misyonları bağlı oldukları veya sahip oldukları veya yönettikleri kulübü en iyi şekilde yönetebilmek hakikaten büyük emek harcıyorlar, zaman harcıyorlar ama ben e, maalesef burada hep e, Avrupa ile kıyaslamak zorundayım kendimizi. Çünkü Avrupa bir noktaya gelmişse futbolda biz bu noktaya gelememişsek o zaman bir yanlışlar var demek zorundayız. Biz ki bence var. Hala da devam ediyor. Ee, özellikle kuralların değişmesi futbolda, dünyadaki kuralların değişmesi. Eğer siz bu değiş, enteresasyon ayak uyduramazsanız sıkıntılar yaşıyorsunuz. Ama şu da bir gerçek. Biz ülke, ülkemiz olarak, futbol ekonomisi olarak Avrupa'da e, ilk altın içinler içerisindeyiz. Hatta altıncı sıradayız futbol ekonomisi olarak ama geldiğimiz nokta itibariyle o seviyede olmadığımızı açık bir yürekte itiraf ediyorum. Ha, her şey düzgün olabilir mi? Olacaktır. Sistem e, ve bu işe e, kendini adayan kişilerin sadece futbolun gelişimine, futbolcunun gelişimine odaklı çalışılırsa çok daha yerlere geleceğiz. Bu da bir gerçek. Şimdi endüstriyel futbol ekonomisinden bahsettiniz. Evet. Ee, evet. Sonuçta bu büyük bir pazar. Yani evet. günümüzün en büyük sektörlerinden bir tanesi. Sektör olmuş durum. Peki hani bir sektörel anlam taşıyan futbolun ne gibi bir değeri var? Nasıl bakıyorsunuz endüstriyel futbol camiasına? Şimdi sadece ülkemiz için değil, tüm dünya için geçer. Artık futboldaki temel hedef öncelikle mali anlamda iyi bir noktaya gelebilmek, kazanç sağlamak hatta. Sonrasında başarı elde etmek. Tabii dünyanın top 10 dediğimiz e, takımları vardır. İşte İspanya'dan Real Madrid, Barcelona, İngiltere'den işte Liverpool, Manchester United, işte Arsenal, Chelsea gibi, Almanya'dan Bayern Münih gibi, İtalya'dan Inter Milan gibi. Bunlar top 10 diye bir liste vardır aslında. E, bunların ekonomiler o kadar kuvvetlidir ki e, bunlar e, neredeyse baksanız yarım milyar euroluk yıllık borçlanmaya girebiliyorlar. O borçlanmayı da bir yıl sonunda da tekrar geri alabiliyorlar. Böyle bir endüstriden bahsediyoruz. Bir kulüp için. Sadece bahsettiğimiz nokta. Bizim ülkemizde ise maalesef e, gelir gider dengelerini doğru yönetemediğiniz zaman sadece başarıya odaklanma adına hareket ettiğiniz zaman e, ekonomik anlamda da kötüye gidebiliyorsunuz. Bazen e, yanlış hamlelerle de sportif başarıları gerisinde kalabiliyorsunuz. Çünkü e, özellikle futbolda bir tane şampiyon çıkıyor yılda. Yani iki tane, üç tane çıkmadığı için. O bir şampiyon olabilmek için de hakikaten e, endüstriyel futbol içerisinde, kendi ülke ekonomimiz içerisinde büyük paralar harcıyoruz. Yani ve bunun karşılığını alamadığınız zaman e, bizde geri dönüşüm çok e, düşük. Yani az önce bahsettiğim, e, şöyle söyleyeyim. Bir Real Madrid'in yıllık bütçesi nereden baksan 800 milyon euro civarında. Ee, bu parayı kazanıyorlar. Yani 8 milyon euro bir geliri oluyor. Gideri de ona göre oluyor. Yani e, gelir gider dengesi olan bir bütçe kurduğu zaman e, bunu Real Madrid veya başka takımlar geri dönüşüm sağlayabiliyor ama bizim ülkemizde bu geçerli değil. 
100 milyon dolar bir transfer harcaması yaparsanız sizin 100 milyon dolar civarında bir geliriniz olması lazım. Bunu yakalayamıyoruz. Dolayısıyla biz e, e, futbol ekonomisini yönetirken aslında çok dikkatli ve çok hassas hareket etmemiz lazım. Özellikle yöneticilerimiz. Eğer o dengeler e, kurulamadığı zaman maalesef vatan e, hani ticaret ağızda konuşayım kepek kepek indiren takımlarımız var. Ki oluyor, hala da oluyor. Şu anda da zaten bütün kulüplerimiz hakikaten bu anlamda çok zor durumda. E, her türlü e, kurtarma çabası içerisine girilse de bu hem devletimiz tarafından, hükümetimiz tarafından, işte bakanlığımız tarafından, federasyon destekleri bakımları ama maalesef e, biz ülkedeki futbol ekonomisini doğru yönetemediğimiz için şu an iyi durumda değiliz. Bu da bir gerçek. Şimdi bir de tabii şöyle bir durum da söz konusu. Hani bir karşılıklı sohbet olarak evet. konuştuğumuz için bunu söylemek de çok da e, abes e, kaçmıyor. Yani mesela genç milli takımlar hangi e, işte amatör e, milli takımlar içerisine bakılsın. İsterse futbolda işte U21'e, Ümit Milli'ye vesaireye bakılsın. E, sürekli bir sistem değişikliği, yeni bir işte... E, Teknik direktör geldiği zaman onun altındaki bütün kadro değişiyor, sistem değişiyor. Ve bununla evet. ilgili olarak da hani yapılmış olan, daha önceki yapılmış olan eylemler de galiba e, tekrar yeni baştan kurulabilir. Evet. Siz bu noktada nasıl bir e, görüşe sahipsiniz? Bu genç sporcuları nasıl bir sistemde e, yetiştirmemiz lazım ki biz bir Almanya, İngiltere e, kıvamında sporcu yetiştirebiliriz? Yetiştirebiliriz. Şimdi e, ben, e, benim şu an Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki e, görev futbol gelişim direktör yardımcılığı. Yani futbolu geliştirme anlamında her türlü arge çalışmasının yapıldığı noktadayız biz. E, burada temel nokta sistemdir. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. E, bizde yani üzülerek söylüyorum e, sistem kişileri getirmiyor. Kişi geliyor, bir sistem kuruyor. Bahsettiğiniz şey çok doğru. Başka biri geliyor, o sistemi bozuyor. Kendi sistem kurmaya çalışıyor, bir düzen kurmaya çalışıyor. Aslında işin yanlışı burada. Bir e, kurulu düzeniniz olduğu zaman, sisteminiz olduğu zaman o sisteme ayak uyduracak kişi zaten sistem seçiyor. Bana e, X gelmeyebilir ama Y gelebilir çünkü benim sistemime ayak uyduruyor diye düşünüyor ve o şekilde geliyor. E, futbolda da bu böyledir. Yani aslında Sistemin olduğu her yerde işler tıkır tıkır ilerler. Sistem şunu yapar. Birini getirir, beğenmezse gönderir. Kendi sistemini yürütebileceği, uygulayabileceği birilerini tekrardan seçer. Futbolda da maalesef biz bunu yakalayamadık. Ee, evet biri geliyor, A'dan Z'yi değiştireceğim diyor. Hakikaten değiştiriyor. Belki de doğrusunu yapıyor, güzelini yapıyor. Ama o kalıcı bir sistem haline dönüştüremediğiniz zaman başka biri gelip Hani yap boz yapıyoruz. Yani geliyor, bozuyor, tekrardan bir şey yapmaya çalışıyor. Bu bize hem zaman kaybettiriyor, hem e, maddi anlamda çok şey kaybettiriyor, hem de gelişmemizi engelliyor. Ha, bu nasıl olur? Aslında e, ben e, futbol gelişim direktörlüğünden bahsederken, mesela altyapılar, kulüplerin altyapılarının, Hemen hemen Türkiye genelinde bir standartizasyon olması lazım. Uğraşıyoruz, yapmaya çalışıyoruz, ortaya da koyuyoruz belki ama kulüpleri yönetenlerde söz hakkı olduğu için bunları hiçbir zaman biz gerçekleştiremiyoruz. Şimdi bizim Galatasaray'ımız, Fenerbahçe'miz, Beşiktaş'ımız, Trabzon'umuz yani o kadar değerli kulüplerimiz var ki futbol lokomotifini oluşturan. Ama şimdi baktığınız zaman altyapılarına bakıyorsunuz, tesislerine bakıyorsunuz, ortamlarına bakıyorsunuz. E, bu kulüpler diyorsunuz ki 150 milyon euro bütçeleri var bu kulüplerin. Ama şurada birkaç milyon euroluk bir altyapı düzeni kurmuyorlar diyorsunuz. E, bütün bunları da e, işlevsel bir hale veya sürdürülebilir bir, bir hale getirebilmek de maalesef tamamen e, yöneticilerimizin elinde olan bir tür. Yani biz Türkiye Futbol Federasyonu olarak hiç kimseye yaptırım yapamazsınız. Ha, statülerle e, kulüplerin e, 
altyapılarla ilgili bir takım noktalar ortaya koyabiliyorsunuz da ama verseniz ellerine denetleyemiyorsunuz. Denetlemeye kalksanız e, bir anlamda şimdi federasyon kulüp ilişkileri çok hassas bir denge üzerine kuruldur bizde. O zaman bu dengelerde bir sıkıntılar yaşıyorsunuz. Yani aslında özerk bir halde ortaya koyacağınız net radikal değişikliklerle sunacağınız şeylerin kabul ettirmeniz lazım. Ama yani bunun içinde kulüpler birliği, bol federasyonu, bakanlığımız ortak bir noktada buluşması lazım. Yani bir paylaşımlarla bir noktaya geldikten sonra harita ile ilerlemek lazım. Şimdi e, koldan konuya atlamayayım da şimdi Belçika'da 6 yaşından atıyorum 14 yaşına kadar olan bütün çocukların antrenman programları ülkenin her yerinde, kulüp altyapılarında, futbol okullarında, x bir yerde hemen hemen aynıdır. Yani şöyle söyleyeyim, bizim bir eğitim politikamız vardır Milli Eğitim Bakanlığımızın. Devlet okullarda, işte özel okullarda. Bunlar Türkiye'nin her yerinde hemen hemen aynıdır. Aynı olmak zorundadır değil mi? Biz bu noktaya gelebilirsek futbolda da o zaman sağlıklı e, futbolun gelişimi bakımından ilerleyen nesiller için çok güzel şeyler ve devamlılığını sağlayabilecek bir futbolcu sirkülasyonu haline getirebiliriz. Ama bunun için dediğim gibi e, futbolun paydaşlarının bir araya gelip sağlıklı kararlar ve para getirmesi lazım. Tabii bu o, paydaşlığı birazcık da UEFA'nın zorlamasıyla bir araya getiriyor kulüplerimiz. Bu o, işte ekonomik anlamda işte Beşiktaş'ın başına geldi, Fenerbahçe'nin başına geldi. Ee, evet. Başka kulüp o, varsa galiba Trabzon'da var emin değilim. Ee, yanlışım varsa düzeltin lütfen. Hani on, o anlaşmalar doğrultusunda zaten e, fair play e, kapsamında o, o şeyleri yapıyorlar. Ee, bir zorlamayla yapıyorlar. Yani bu gönüllülük esasın dediğiniz gibi e, şeye girmesi gerekiyor. Artık yapının içerisine girmesi gerekiyor. Birazcık sizin futbolculuğunuz e, noktasına geleceğiz. Evet. Mesela şimdi bizim e, e, İstanbul Kent Üniversitesi Halk İlişkiler Reklamcılık Öğrencileri tarafından e, organize edildi ve şu andaki o çekimden tutun da e, bütün organizasyon onlar tarafından yapıldı ve onların da birkaç sorusu var sizde. Özellikle tabii, tabii. E, şeyleriniz, e, sporculuk döneminizle ilgili olarak. E, mesela şu anda e, Halk İlişkiler bir e, ikinci sınıf öğrenci İnsanur e, Taşlı'nın size bir sorusu var. E, mahalle futbolunda en yeteneksiz olan kaleye geçer algısı vardır. Bu algıyı yitebildiğinizi <gülüyor> düşünüyor musunuz diye sormuş. Şimdi gerçek anlamda baktınız evet aslında biz sokaktan oynayan e, nesilleriz. Sokakta evet. işte e, ben e, işte zubuzarak da olurdum ne bileyim hani e, skilahçı olurdum o dönemler içerisinde futbol oynadığım dönemlerde o sokakta. E, günümüz koşullarında maalesef hani bu kadar şeyi göremiyoruz. Ama e, biraz önce de konuştuk. E, siz e, önemli bir etki bırakmış futbolcusunuz. Yani benim gözümde ve birçok e, spor e, camiasının uzmanı gözünde ilk, dünyanın ilk beş kalıcısı içindeydiniz. Özellikle Barcelona'nın olduğu, Barcelona'ya transfer olduğunuz dönemde. E, şimdi haliyle burada... E, bu algıyı değiştirebildiğinizi düşünüyor musunuz? Şimdi dediğiniz doğru biz sokak futbolundan e, ortaya çıktık diyelim. Biz mahalle aralarında iki tane taş koyarsınız. Mahallede bir çocuğun topu vardır. E, bir araya gelirsiniz oynarsınız. Doğru futbolu iyi bilmeyenler de kaleye konurdu. Hakikaten öyleydik yani. biz. E, ben de futbolcudum zaten. Yani ben kaleye geçtim zaten farklı bir hikayedir. Evet. O ortam içerisinde büyüdük. Ee, sonra kaleci olduk. Ha, bir de kaleciler için derler ki yani biraz e, e, yani deli demeyeyim de şimdi <gülüyor> tabiri caizse biraz şey olacak. Biraz farklı bir yapıya sahiptir derler. Çünkü neden onu söylerler? Onu da altını çizeyim. Tekmeye kafa atarsınız. Gözünüz karadır. E, tam tek atarken kendinizi topun önüne atarsınız. Tekme suratında gelir gibilerinden yani biraz delilik manasında aslında ifade edilen nokta gözü karalık hiçbir şeyden korkmayan, çekinmeyen aslında bodazlamasa dalan bir tiptir kaleci. O yüzden 
biraz farklı olarak, karakter olarak da kişi olarak da biraz kalacak farklı olması lazım diye bakılır. Ben e, belki bu algı yıkanlardan bir tanesi. Yani kaleciler hep böyle yapar, bu şekilde hareket eder, düşünceler varken ben biraz bunu yıktım veya hayır kaleci öyle değildir. Aslında kaleci de böyledir. Yani şeyimi hiçbir zaman göremediler. Yani ona da müsaade etmeler. Nasıl mesela Oliver Kahn gidip ya da Tony Schumacher e, gidip adama tekme atıp e, kaburgalarını kıran tarzda ya da atıyorum saçlarını atıp iten biten tarzda bir tip olmadım. En azından şunu e, gö- gösterebildim. Ya kaleci de bir insan. Aslında böyle sizin yakıştırın tiplemede bir, kal- bir, bir karakter değil. E, akıllı başında olabiliyor. Doğru kararlar verebiliyor. O, e, i̇nsanlar tarafından da sempatiyle bakılabilecek bir e, meslek olduğunu gösterebiliyor. Ki ben onu gösterdiğime aslında e, inanıyorum hakikaten. Yani bir takım değişimler ben yaptım baktığım zaman. Şimdi zaten hani modern futbol dediğimiz zaman kaleden itibaren oyunun kurulduğu bir e, futbol yapılanmasından bahsediyoruz. Gerçi evet. e, biraz önce hani e, sakatlıklardan ve şeylerden de bahsettiniz. Hani e, sizin de ilk kaleye, Fenerbahçe yapmaktasında ilk kaleye geçişiniz de öyle oldu. Kayseri Spor maçı, Emin İpekoğlu'nun e, evet. sakatlandığı ve ondan evet. sonra evet. sizin kaleye geçtiğiniz Fenerbahçe kaleleriniz öyle başladı. Evet. E, ondan sonra da milli takımda arda arda 11 maç oynadınız yanlış hatırlamıyorsam. E, evet. Ondan sonra da zaten bırakmadınız e, şeye kadar. Son e, jübilenizi yapana kadar. O dönemi evet. e, anlatabilir misiniz? Biraz? Şimdi ben normal kaleciler geçiş söyleyeyim de aslında amatör takımdayken öyle oldu. Bizim amatör takımımızın kalecisi büyüğümüz vardı. Askere gitti. Boyun uzun diye kaleye koydular beni. Mesela. <gülüyor> Şimdi Fenerbahçe'ye geldiğimizde de e, Engin abinin yaşamış olduğu talihsiz bir sakatlık evet. olunca biz geçtik. E, tabii ki e, insanın hayatında bazı dönüm noktaları vardır. Size bazen şanslar gelir. Hele, hele e, bir sporun içerisindeyseniz ve bir branşta siz mücadele ediyorsanız size bir şans geldiği zaman bunu değerlendirmeniz lazım. Eğer bunu değerlendirebilirseniz e, kafalardaki soru işaretlerini ortadan kaldırırsınız. Size güvenmelerini sağlarsınız. Ama bunu değerlendiremezseniz hep böyle bir acaba mı düşüncesiyle size hep bakılır ve istenilen seviyeye gelemezsiniz. Ben e, Engin abinin yaşamış olduğu talihsiz sakatlıktan sonra kaleye geçtik, e, geçtik Fenerbahçe'de. E, aldıktan sonra o kaleyi e, performans anlamında hep e, iyi bir çizgi yakaladım ve iyi bir şekilde ilerledim. Bu tabii ki şansımızı iyi kullandık. Diğer taraftan kendi Allah'ın bize bahşetmiş olduğu e, yetileri sunma imkanımız oldu. Sunduk ve e, o şekilde Fenerbahçe Kalesi'nde uzun yıllarca korumayı başarabildik. Tabii diğer taraftan da bununla para, paralel olarak milli takım süreci var. Sonuçta Fenerbahçe'de oynuyorsunuz ki o zamanlar e, Galatasaray'da, işte Beşiktaş'ta hep yabancı kaleci e, akımı her, her daim vardı ama Fenerbahçe'de e, Tony Schumacher'den sonra 89-90'lı yıllardan sonra hep Türk kaleci akımı oldu. Yani Engin abiler oldu işte e, öncesinde Neşir abiler oldu e, Yaşar abiler oldu e, Engin abiden sonra ben, işte benden sonra işte Volkan Volkan'dan sonra işte e, hep Türk kaleci şeyi vardır. Baktığımız zaman herhalde bir son 25-30 yıl içerisinde bir iki tane yabancı kaleci alınmış ama hiç faydalanılmadan gönderilmiştir. E, milli takım süreci de aslında çünkü o zamanlar Engin abi ve Hayrettin abi var. Galatasaray'ın kaydısı. E, Engin abi sakatlanınca ya Hayrettin abi geçecek ya ben geçeceğim. Ben de Fenerbahçe'de oynadığım için çünkü e, iyi de performans gösterince bizi Fatih Hoca kaleye koydu. Çünkü Fatih Hoca milli takımdan da bizim hocamız. Bizi de iyi tanıyor kendisi. 95 yılında işte ben ilk forma giymeye başladım. E, futbol e, hayatımı noktala yanına kadar milli takımda da hizmet etmeye devam ettim. Ve nitekim e, milli takımda da jübilemi de aslında yaptım. Yani her iki tarafta da hem kulüp bazında, çünkü ben e, Fenerbahçe, Antalya Spor, Fenerbahçe, 
e, Barcelona, işte Fenerbahçe, Beşiktaş gibi aslında çok kulüp değiştirmeyen ama Fenerbahçe, Beşiktaş, işte, e, Barcelona gibi üç kulüpte ben yaklaşık 18 yıl top oynadım. Yani 18, hatta 20, 21 yıl top oynadım. Bu uzun bir süre istikrarlı olabilmek, her daim e, o çizginizi koruyabilmek, gerek sağ içerisindeki performansınızda, gerek sağ dışındaki performansınızda başarabildiğime inanıyorum. E, ve layıkıyla da e, 39 yaşında da bıraktım. Bırakana kadar da hem kulüp bazında olsun hem milli takım bazında olsun e, iyi işlere imza attığımız inancındayım, düşüncesindeyim. Yani iyi işleri imza attınız sonuçta Barcelona gibi bir takıma gittiniz. Oradan e, Türkiye'nin e, e, büyük takımlarında oynadınız. Ve bunları e, her takım taraftarının saygısını, sevgisini kazanarak yaptınız. Bu kolay bir evet. süreç değil. Şimdi e, bir de kaleciliğin şöyle bir e, şeyi var, yapısı var. Yani baktığınızda yediğiniz gollerle alınmak gibi bir talihsizliği var e, kalecilik. Hayatım, golcü golcü attığı gollerle ön plana çıkar. Kaleci Aynen. yediği gollerle doğru. Bunu, bu, bunun <gülüyor> mental anlamda bir e, yorgunluğu var mı? Bir, bir yorgunluk yaratıyor mu? Nasıl e, onu üzerinden atıyor bir kaleci? Evet, şimdi e, futbolun içerisinde mevkilere baktığımız zaman e, sorumluluğu, baskısı, dezavantajları, zorluğu... Yani, bakımından en riskli bölge en tehlikeli bölge kaleciliktir. Ee, çünkü az önce siz de ifade ettiniz. Kaleci maç boyunca kurtardıklarıyla değil yedikleriyle konuşulur. Golcüler de attıklarıyla konuşulur. Kaçırdıklarıyla konuşulmaz hiçbir zaman golcüler. Dolayısıyla biz e, bir kere kaleci e, gol yer. Yani biz bir kere ilk kafamızda bu vardır. Kaleci her zaman gol yemeye açık bir durumdadır. Ama şunu da ekleriz biz. Birinci golü yediğin zaman ikinci golü yemeyeceksin. İkinci yediğin zaman üçüncü yemeyeceksin. Üçüncü yediğin zaman dördüncü yemeyeceksin. Yani her e, kötü pozisyondan sonra ayağa kalkmayı bilmek lazım. Özellikle bu kalecilerde çok önemli. Eğer bunu başaramazsanız zaten siz baskıyı yönetemiyorsunuz. Stresi idare edemiyorsunuz. Heyecanı, e, heyecanla baş edemiyorsunuz. Veya gibi ee, bunlardan bir tanesi olmazsa zaten kaleci olamıyorsunuz. Ya yani bu bir tanesi. Şimdi başka yürüttüğünüz o kadar çok şey var ki e, işte taraftar size küfreder. Bazen rakip oyuncu küfreder sağ içerisinde. Siz, seni kırdır, kızdırmaya çalışır sizi. Siz tepki verirseniz e, her an her şeyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Hatalı gol yersiniz ki e, robot değilsiniz. Kurulu bir Çift takmalar size yapacaksın. Yiyorsunuz yani. Hatalı golden sonra arkadaşınızın, işte tak, hocanızın, taraftarın, medyanın, işte başkanın, şunun, bunun yönetimi neler diyeceğini e, hesaplayıp, düşünüp bunların üstesinden gelmeniz lazım. Gibi aslında çok e, teferruatlı, çok e, zorluklarla dolu bir meslek icra ediyor. Özellikle kalecilikte. Evet. Tabii bunu yönetebilmek, işte psikolojik anlamda yönetebilmek e, çok önemli. İşte, yani sosyal ilişki anlamında yönetmek çok önemli. Takım içerisindeki, sahadaki ilişki anlamında yönetmek çok önemli. E, bunları yapabiliyorsanız e, iyi bir kariyeriniz veya iyi bir e, isminiz olabiliyor. Çünkü e, o zaman herkes sporcu olur, herkes kaleci olur, herkes sporcu olur gibi vardır bizde yani. Ama sporcu özel insandır hangi branş yaparsa yapsın ee, ama dediğim gibi bahsettiğim kriter belki bunlara çok daha farklı kriterler de fazla kriterler de ekleyebiliriz ee, bunlara sahip olduğun zaman zaten elit sporcu haline geliyorsunuz yani bilinen bilinen hale geliyorsunuz bu disiplini nasıl oluşturuyorsunuz peki yani biraz önce söylediniz hani baskıya e, karşı koymak durumundasınız e, işte e, her türlü manipülasyona e, karşı koyabilecek durumundasınız bu bir disiplin gerektiriyor sonuçta bu disiplini bir sporcu olarak nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Ya da e, şöyle bu birinci soru olsun. Bunun bir devam sorusunu da e, sorayım. Şimdi işte e, Beşiktaş'ın, e, Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'un e, 
şeyinde e, kalesinde Türk kaleciler var ki Mustafa yerine kadar gelsin da e, şeyinde kalesinde e, Türk kaleci vardı ki Mustafa'yı kesmek e, çok zor bir e, durum. Galatasaray her daim bakın Simovic, e, Simovic işte Mondragon şey Tafarel işte Mondragon araya da iki üç tane daha yabancı kaleciler geldi. Galatasaray'da hep yabancı kaleci kültürü oldu. Yani Türk kalecilerimiz de geldi. İşte Volkanlar geldi, Mehmetler geldi ama her daim yabancı kaleci orada e, hep geçerli oldu. Yani onu devam edin siz. Sorunuzu böldüm. Devam edin. Yok yok bir problem değil. Yani, <gülüyor> e, zaten hani e, ben bilmiyorum bu sohbetler çok zevk alıyorum. Umarım siz de aynı evet. şekilde zevk alıyorsunuz. Değil? Aynen aynen e, ben de. <gülüyor> nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bir bu disiplini kurmak çok zor bir sporcu evet. olarak. Evet. Ee, o disiplini kurmak çok zor. Artı şu, şu anki konumumuzdan e, işte e, Ersin'i, Altay'ı e, nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi e, birincisinden başlayalım. Disiplin. Şimdi biz bir kere çok kısa süreli meslek yapıyoruz. Ve yapmış olduğumuz meslekte sürekli göz önündeyiz. Sürekli insanları memnun etme, mutlu etme pozisyonundayız. Ben de onu söylerim. Eğer ben ölüp gidersem beni direkt yeni tanımalar lazım derim. Çünkü ben milyonlarca insanı bir maçta mutlu edebiliyorum. Gibilerinden ben daha zaman takılırım arkadaşlarıma. Yani biz çok özel insanlarız. Bakmayın deriz. Yani biz milyonları bir anda mutlu edebiliyoruz diyoruz. Dolayısıyla bir insan çıkıp da bir anda milyonları mutlu edemez. Kolay değildir. Evet, derim ben bunu aslında. Dolayısıyla e, bunları düşündüğünüz zaman siz sadece kendinizden sorumlu değilsiniz. Kendinizi en son plan atıyorsunuz, herkesten sorumlusunuz. Ailenizden, arkadaşlarınızdan, oynadığınız camiadaki insanlardan, milli oyuncularınızdan, bütün milyonlarca dünyada ve Türkiye'de yaşayan insanlardan sorumlusunuz. Yani onlara karşı bir sorumluluğunuz var. Bunları düşündüğünüz zaman, e biraz da mantıklı hareket ettiğiniz zaman aslında bu iç disini sağlayabiliyorsunuz. E, ha, bazen öyle bir noktaya geliyorsunuz ki, Yeter artık direnebilecek. Artık yani diyorsunuz ama onu yapmazsanız yine o disiplini iç, e, işte stres yönetme dediğim, baskı altından kalkma dediğim, işte kendi kendini kontrol mekanizması devreye soktuğunuz zaman siz devam edersiniz. Eğer sokamazsanız zaten o zaman şu aklımıza gelir. Ya ne yetenekli futbolcular vardı. Şey, şu acayip bir yetenekli ama kayboldu gitti. Hani deriz ya biz toplum ağzında böyle bir laf vardır. Ya müthişti ama şimdi ne yapıyor bilmiyoruz. Aslında bunun işte altındaki yatan gerçek budur. Yani o baskıyı, stresi, o kendi iç disiplini, kontrol mekanizmasını oluşturamadığın zaman kaybolup gidiyorsun. İşte bunları oluşturmak da çok da kolay değil. Tabii ki bazen profesyonel destek de alabiliyorsunuz dışarıdan. Yani psikologlardan bu ayıp da değil. Çünkü e, kendisi, mesela siz e, ben bir iş yeri sahibi olsam Sorumluluk bana ait yapmış olduğum meslekte. Ama ben şimdi spor yapıyorum, özellikle futbolcuyum. Yapmış olduğum meslekte bana ait değil hiçbir şey. Ben etrafımdaki insanlara karşı bir şeyler vermek zorundayım. Böyle düşünürseniz aslında bu işte yürütebilirsiniz, yani götürebiliyorsunuz. E, i̇kinci soruya geleyim. Şimdi evet, e, Mustafa'yı bir tarafa bırakıyorum Galatasaray takımında. Ee, şimdi Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de, Trabzon'da ve birçok e, diğer takımlarımızda artık Türk kalecilerimiz var. E, baktığımız zaman gurur duyduğumuz bir nokta. E, bir kere birincisi, e, bunların hepsi altyapıdan gelen çocuklar. Altyapılardaki onları çalıştıran çok değerli kaleci antrenör hocalarımız var. Onlara bir kere teşekkür etmek lazım. İkincisi, onlara güvenerek, onları cesaretten, cesaretlendirerek, görev veren teknik adamlara teşekkür etmek lazım. Çünkü bu işler böyle başlar. Ben 19 yaşında Ümitli Takım Kalesi'ne Antalya Spor'da oynamıyorken hani kaleye geçirmiş Fahit Hoca ya da e, Engin abi sakallattan sonra direkt beni kaleye koymuş Fahit Hoca. Yani bir güven var ve arkanızda duruyor. Şimdi Uğucan örneğini vereyim. Ünal Kahraman, Onur futbolu bırakıyorum dedi, kaleciliği bırakıyorum dedi Trabzonspor'da. Estaban diye ben önemli bir kaleci vardı. Estaban mukavelesi feshedildi. Dedi ki Ünal Hoca ben dedi Uğurcan'ı oynatacağım. 
o oynattı bugün Türkiye bugün Türk milli takımı bir kalecik adam keza aynı şekilde Altay da aynı şey için geçer Ersun Hoca Ersun Yanal Hoca Real Madrid'de oynanan hazırlık maçından sonra 4-0 veya 5-0 bitti maçta katılamıyorum bittikten sonra o gün kalede Altay vardı Altay'ı oynatmamış olsa bugün Altay yoktu oynattı ve bugün Altay var şimdi bunlar çok önemli şeyler dolayısıyla teknik adamlara bana çok teşekkür etmek lazım Ha, diğer taraftan da hepsinde maşallah var. Genç, e, diri, enerjik, öğrenmeye aç, istekli e, ve şu an artık e, profesyonel anlamda da, işte bireysel anlamda da kendini her daim e, etrafında destek e, üniteleri olan bir e, kalecilerimiz var, çocuklarımız var. Dolayısıyla... E, i̇şin özüne baktığımız zaman e, bu gençlerimiz çok değerli, çok kıymetli. Ama ben hep onlara söylüyorum, buradan da bir şey söyleyeyim. Ben 39 yaşında kaleciliği bırakana kadar öğrendim kalecilik mesleği. Her zaman bir şey öğrendim. Onlar da bunun bilinciler ama ben yine de hep onlara söylüyorum. Kaleciliği bırakana kadar her gün, her an, her sene bir şey öğreneceksiniz. Ama şu an ben bir eski Onların abisi olarak çok mutluyum, çok da gururluyum. Onlarca benim genç kalecim var ki daha oynamayan da kendisi forma şansı bulamayan da o kadar isim var. Valla şimdi e, siz siz de zaten e, Antalya Spor'dan bahsettiniz. Orada hani e, evet. bildiğim kadarıyla Beşiktaş'tan zaten hani dönerek e, Antalya Spor'a gittiniz. Doğru mudur? Yanlış mı biliyorum? Yani bir kapısından, ben, Beşiktaş'ın kapısından dönme durumunuz oldu o dönemde. Tabii tabii Başka doğru mi? oldu. Ben ve Antalya devamlılık oynamak istediğiniz için oldu diyebiliyorum. Şimdi tabii e, İstanbul futbolu ve Anadolu'nun içerisindeki oynanan futbol, daha doğrusu futbola bakış açısı çok farklı. Şimdi o ikisini e, karşılaştırdığınız zaman e, mesela biz neyden bahsettik? İşte Beşiktaş'tan bahsettik, Fenerbahçe'den, Trabzon'dan bahsettik. Ee, ki belirli bir süre Galatasaray Mustera e, dönene kadar Galatasaray'ın da kalecisi e, genç bir kaleciydi. E, ama baktığımız zaman burası İstanbul'da dönen bir e, dünya. Anadolu'dan nasıl gözüküyor? Anadolu'da, Anadolu futboluyla e, İstanbul futbolu arasındaki fark mı? Ya da yani var şimdi, mı böyle bir fark o dönem? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ülke ekonomisini götüren yer İstanbul'dur. Ayakta tutan yer İstanbul'dur. Evet futbolumuzu da ayakta tutan ya da futbolumuzu da e, ön planda olmasını sağlayan üç büyüklerin olduğu yer İstanbul'dur. Galatasaray'ı, e, Fenerbahçe, Sebeştaş. Dolayısıyla İstanbul'un yeri e, coğrafi olarak da, spor olarak da, siyasi olarak da, ekonomik olarak da farklıdır. Yani bu ülkede bu, bu bir gerçeği kabul etmemiz lazım. Öbür taraftan bakıldığı zaman ya şimdi bahsettiğimiz kulüplerimizin ekonomisi büyük kulüpler. Yani Anadolu'daki kulüplerimizin ekonomileri bu noktaya gelebilmesi çok zor. Kabul edilebilir. E, kabul edilmesi lazım bu anlamda. Ama diğer taraftan e, e, ben şimdi Antalya Spor'da sadece oynadım. Onun dışında ben işte Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta Barson oynadım. Dolayısıyla onların gözünden nasıl diye nasıl görüyorsun diye sorduğun zaman hakikaten bu soru cevap vermem çok uzun. Arkadaşlarımdan Anadolu'ya gidip oynayan orada görev yapan arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla anlatayım. Yani e, onun dışında herhangi net bir şey söyleyemem. Ama şu da bir gerçek. E, onlar olmazsa Anadolu takımlarımız olmazsa üç büyükler olmaz. Çünkü biz birbirini tamamlayan bir e, meslek yapıyoruz. Yani bir zincir var. Zincirin her bir zincirin de halkası var. Bu, bu halkalar da bizim Türkiye'mizin geneline yayılmış. Anadolu'daki takımlarımız her bir takımız bir halka. İstanbul'daki her bir takımız bir halka. Dolayısıyla birbirini tamamlayan bir zincirden ibaret biz. E, tabii ki onlara bakış biraz daha farklı olabiliyor. Dört büyüklere bakış biraz daha farklı olabiliyor. Ee, yani işin özünde e, birbirini tamamlayan bir e, grup var. 
bence bunu da ayrıştırmaya pek gerek yok aslında. Peki şimdi e, ben birazcık da Barcelona döneminden bahsetmek istiyorum. Müsaade ederseniz. Evet. Şimdi evet. E, bunu bir kere daha söylüyorum. Benim gözümde ve diğer spor e, camiasının gözünde e, ilk beş kaleci işte Kandır, Vandar, Sardır vesaire o, onlardan bir tanesiydiniz. Hala da o e, iddiayı e, sürdürüyorsunuz her ne kadar futbolu bıraksanız da. Barcelona'ya transfer oldunuz. Hatta Laporta'nın e, size e, saçlarını uzat, uzatmaya devam et, gözlerini, e, altını sür dediği dönemler de var. Bir imaj olarak da sizi evet. e, orada sunduğunu e, biliyorum. Yanlışı varsa lütfen düzeltin bunları. Hani hep verdiğiniz röportajlardan tabii bunları e, derleyip size e, sunuyorum. Peki burada e, mesela Manchester United'da. Arsenal'da oynasaydınız nasıl bir kariyeriniz evet. olurdu? Hiç düşündünüz mü? Ya da e, Ricard'la olan problem neydi? Dil problemi miydi mesela sadece orada? Ee, ee, yok. Ee, şimdi e, sondan geleyim. Ricard'la e, herhangi bir dil problemimiz e, ya da e, takımla uyumsuzluk problemimiz e, ya da işte o zamanlar 3 artı 1 yabancı kuralı vardı. Biz yabancı statüsünü dedik gibi etkenler değil. Yani koca e, düşünün e, ben transfer olmuşum. İşte Siz de bahsettiğiniz gibi Laporta e, bizi başkanlık seçiminde bizi vaat etmiş. E, ve siz transfer olmuşsunuz Barcelona'ya. Ama şöyle bir gerçek vardı. Bunun altını çizeyim. Bunu da zaman zaman ben dile getiriyorum. E, Barcelona'nın başında teknik adam olarak Laporta ya Hiding'i getiriyordu ya da şu anki hoca olan hocası olan Kuman'ı getiriyordu. Ve bu iki hoca da e, Hiding'de ve Kuman'da benim transferimle ilgili zaten Laporta'ya okey vermişlerdi. Ama e, şartlar çok farklı oluştu. Ne Hiding geldi ne Kuman geldi. Rotterdam'ı düşürmüş olan Reykart geldi. Tabi o zamanlar toprağa bol olsun Cruyff hakikaten Barcelona'da bir futbol ilahi olarak görüyor. Yani o, o kadar değer veriliyor. Ee, ve Cruyff ne derse de o anlamda da kabul ediyorlar. Ve Reykart'ı getiren de Cruyff'tür hakikaten. Ee, biz neyse transfer olduk. Ee, Amerika'ya gittik. Ee, orada Juventus, Manchester United ve Barcelona'nın olduğu bir üçlü organizasyon, üçlü turnuva vardı. Evet. Ortaya koyduğumuz performans hem İspanyol basınında hem de dünya basınında çok e, övgüyle bahsedildi. Ama dediğim gibi Reykart'la biz işte İspanya'ya döndük. La Liga başlayacak. Başlamadan iki hafta önce dedi ki bana, hatta bir buçuk hafta önce ben seni oynatmayacağım ligde dedi. Avrupa maçlarını oynatacağım dedi. Ama La Liga'da seninle başlamayacağım Victor'la. Yani bizim Victor Valdez'le başlayacağım dedi. Ve nitekim e, ne bir dil, ne bir uyumsuzluk, e, ne de işte üç a, yabancı, yani bunlar hiçbir gerekçe değildi. Tamamen kendisinin kararıydı. Ben de saygı duydum. Ha, çalışmaya devam ettik. Ha dil dedik eğer şimdi bazen çok gündeme geldi o da anlaşamıyor dediler. Biz dilimizi de hallettik. Mesela altı ayda öğrendik. Yabancı statüsü dediler. O zamanlar bizim Nihat Kahveci e, Real Sociedad'da oynuyordu. Nihat İspanyol statüsünde oynuyordu. Onu ben örnek göstererek İspanyol statüsü oynama hakkı elde ettim. E, takımdaki arkadaşlarla uyum son derece iyiydi. E, Reykart'ın kafasında bir soru işaretleri varsa diye bunları da ben ortadan kaldırdım. İkinci yıl yine beni oynatmayacağını söyleyince biz de dedik ki bunun hiçbir şeyle alakası yok kişisel düşüncesiyle görüşü dedik saygı gösterdik. Zaten ben e, ne oldu? Bir buçuk yıl sonra zaten ben Fenerbahçe'ye geri döndüm. Yani baktım orada şans bulamıyorum. Bir taraftan da ben milli takımın kalecisiyim. Milli takımda oynamam lazım. Yedek olan bir kaleciye o zaman Ersun Hoca'ydı bizim milli takımın başında. Kimse forma vermez. Dolayısıyla ben de bazı şeyleri düşünerek konuşarak bir fikir birine vararak Dönme kararı aldık. Nitekim öyle oldu. Yani bizim Barcelona'nın harcalarımız bu şekildeydi. Ha şimdi Manchester United'a gitseydin 
İşte Arsenal'a gitseydik, evet ben onlarla Barcelona'dan önce zaten bir ön sözleşme yapmıştım. Ben işim, yani ben oraya gidiyordum. Ama Barcelona taraftarı olarak ben daha e, başkan olmamış bir kişi tarafından arandığı zaman Barcelona'ya gelir misin eğer başkan olursam dediği zaman ben her şeyi bir tarafa ittim. Barcelona'yı tercih ettim. Ha, tabii ki zaman zaman oturup düşünebiliyorum. Ben Manchester United'e gitseydim mesela o zaman e, Schmeichel'dan sonra o süreç olacaktı bende. Belki çok daha farklı bir kariyerim, çok daha farklı bir e, durumda olabilecek bir üçlüreç var olabilirdi. Ama e, ben keşke hiçbir zaman hayatımda yok olmadı. Yaptığım her şeyden de ben mutlu oldum. E, i̇nsanoğlu hayatı boyunca hiçbir zaman doğru kararlar almayabilir. Alamazsınız zaten. Zaman zaman yanlış yapacaksınız ki e, o yanlışlarından oluşan sonuçlarda yüzleşmeyi de bileceksiniz. Ama ben e, işin özünde bir Barcelona tarafta olarak o formayı giydiğim için çok mutluyum. Hayatım boyunca da bu benim, benim çocuklarıma, belki torunlarımız olursa yani onlara bırakabileceğimiz bir miras bir, bir en azından. Biz de gurur duyuyoruz. Açıkçası. Teşekkür ederim. Yani, sağ olun. E, sizi o formayla görmek, o maçlarda izlemek son derece büyük bir keyifti. Şimdi e, Fenerbahçe'ye geri dönüyoruz. E, 96 yılında bu sefer biraz geri dönmeyi arzu ediyorum bizim evseniz. E, Trabzonspor e, Fenerbahçe maç. E, efsane maç. Türk futbolunda neyi değiştirdi sizce bu maç? Şimdi iki kulüp açısından da baktığımız zaman Tabii e, Fenerbahçe için farklı bir anlamı var. Yedişatını değiştiren bir anlam var. Ama diğer taraftan da bir Trabzonspor camiası için e, negatif anlamda bir e, değişim var. Çünkü e, biz o sene şampiyon olduk ama hakikaten saygı duyulacak, takdir edilecek bir Trabzonspor takımı var. Yani kadrosu itibariyle, ortaya koydukları oyun itibariyle belki de şampiyonluk ee, hak eden hakikaten hak eden bir takımda ama o futbolda biliyorsunuz e, e, anlık süreçler size neticeyi doğurabilir yani gerçekleştirebilir o bahsettiğiniz 96'daki Trabzon'daki Trabzon Fenerbahçe maçı da aslında anlık sürecin neticesinde ortaya çıkan bir sonuçtu o sonuç zaten Fenerbahçe şampiyon yaptı Trabzonspor ikinci yaptı Ha, Trabzonspor o sene şampiyon olsaydı bunu her yerde ifade ederim. 3 yıl, 4 yıl, belki de 5 yıl boyunca e, Liga Amorgo koyabilecek bir konuma gelebilirdi. Çünkü o şampiyon olunmadıktan sonra o takım dağıldı. İşte hani hocası dağıldı. Çünkü Trabzon takımı, Trabzon şehri futbola ya da futbola kalkan bir şehirdir. O, o kaybolan, giden şampiyonluktan sonra kolay kolay toparlanamadılar. Ama şampiyon olsalardı tekrar ediyorum 4 yıl, 5 yıl e, Liga Ambo'yu koyabilirler. Fenerbahçe'nin ne oldu? E, benim için çok değerli, çok anlamlı, çok önemli. Çünkü ben daha yeni yeni oynamaya başlamışım Fenerbahçe'de. İşte o sene e, iki e, parayla başladığımız sene. Başımıza çok değerli bir hoca. <gülüyor> e, Dünya Kupası'nı kazanmış Brezilya'nın başındaki teknik adam. Geldik. Belki oyun olarak insanlar hiçbir zaman Fenerbahçe'yi hep favori koymadılar ama biz en azından doğru takvimimizle diyelim, doğru oyun metodumuzla diyelim şampiyon olmayı başardık. Ve tabii ki ben kendi adıma söyleyeyim, o Trabzon maçı benim camiaya, Fenerbahçe camiasına kendimi kabul ettirdiğim maçtır. Bakın neredeyse hemen hemen bir yıl boyunca ben maç oynama rağmen ee, hani şimdi iki maç önce kabul ettiriyoruz ya camialara 40 yıllık sporcu diyoruz. Ben bir yılın sonunda ancak ben kendimi camiaya kabul ettirebilmiştim ki benim için milat olarak o maçtır. O maçtaki performansım da la ben camianın gözünde bir noktaya geldim zaten. Tabii ki bizim için çok anlamlı, çok önemli e, hakikaten yerde doğrul- doldurulamayacak bir maçtı, bir sezondu 95-96 Yılı sezonu. Bir kez daha ben e, öğrencimizin sorusunu iletmek istiyorum. Bir öğrenci sorusu daha araya almak istiyorum. E, birinci sınıflardan, halkla işgal reklamcılık birinci sınıflardan Onur Sayı'nın sorusu. 
e, 2002 Dünya Kupası'ndaki üçüncülüğe rağmen eleştiriler vardı. O dönemde yaşanan sıkıntılar neydi diye sormuş e, Onur. Ki e, evet yani baktığın zaman e, biz e, Türkiye milli takım olarak son derece iyi bir performans e, geçi göstermemize rağmen özellikle Brezilya so- e, maçında sonra e, eleştiriler son derece e, ayuka çıkmıştı. Yani ki Brezilya ile oynuyorsunuz. Her dünya kupasında e, favori olan, favori ülkelerden bir tanesiyle oynuyorsunuz. Evet. Ve aslında baskın da bir futbol oynamıştı o dönemde Türkiye. Sizin e, o dönemki görüşleriniz neler? Evet. Şimdi, bir de özür diliyorum. E, Ronaldinho'dan e, yemiş olduğunuz karga burun e, golü. Onu da Ronaldo. Bir... Ronaldo. Ro- Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo. Özür diliyorum. Özür diliyorum. Aynen. <gülüyor> özür diliyorum. Ondan da bir bahsedebilirsiniz. Sevgilim. Şimdi e, tabii ki biz o zaman 2002'de gittiğimiz zaman 48 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'na katıldık. 48 yıl önce de aslında e, Kuray'la katıldık bir dünya kupasına. Bakmayın. E, tabii ki hedef beklenti şuydu. Türk milli takımı o kadar zaman sonra katıldıktan sonra gruptan çıksa yeter. E, gruptan çıktıktan sonra da tabii ki işte biz Senegal arkasından Japonya o kadar yüksek beklentiler oluşturduk ki bizi beğenmez oldular. Bizim kendi işte spor kamuoyumuz beğenmez oldu. İlk başlarda gruptan çıksın yeter diye düşünülen hatta yani çıkamasa bile en azından bir galibiyet alsa diye düşünülen bir takımdan bahsediyoruz. Sonra gelinen noktada e, Dünya Kupası üçüncülüğünü e, tesadüflere bağlamaya başlayan ee, işte e, ya zaten bu takım üçüncü de olabilirdi. Yani o kadar çok değişik fikirler ortaya atıldı ki e, tabii biz e, orada oynarken de e, ister istemez bunları biz takip ettik. Hocamıza kılık kıyafetine kadar her şey söylendi. İşte bizlere o kadar çok şeyler söylendi. Ama biz şunu biliyorduk ki e, bizim bir misyonumuz var. O misyonumuz da ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmek. Bu ister Dünya Kupası'nda üçüncülük olur, ister de işte gruptan çıkma olur, neyse. Ama onu yaparak geldik. Ee, hiçbir e, futbolcuya nasip olmayan bir başarı elde ettik. Ülke futbolumuz için canım. Türkiye, Türk milli takımda oynayan için. Türk milli takımında en yüksek e, başarısı 2002 Dünya Kupası üçüncülüdür. Bundan daha büyük bir milli takım başarısı yoktur. Daha doğrusu. E, tabii o dönemlerde bunu kabul etmekte ya da bu başarının ne kadar önemli başarı olduğunu anlamakta e, çok e, eksik kalan yoksa olan insanlar vardı. Hala da öyledir. O zamanlar 2002 basıyoruz. Şimdi 2022'ye gireceğiz. Bir 11 yılım daha var benim. Biz bu elde ettiğimiz başarının ne kadar anlamlı, ne kadar değerli, ne kadar önemli olduğunu ancak 30 yıl sonra anlayabilirler demiştim. Daha 11 yılım var ama daha hala anlayamadılar ama anlayacağız. Şimdi o gün bugündür Dünya Kupası'na katılamıyoruz biz sevgili Kay. O gün bugündür. İnşallah bu 2022'de yine Şenol Hocamızın başında olduğu milli takım inşallah katılır ki 20 yıl sonra yine Şenol Hoca da katılmış olur. Yani oralara gitmek ayrı bir başarıdır. Hakikaten yani gruptan çıkıp da bir Avrupa Şampiyonası'na bir Dünya Kupası'na katabilmek büyük başarıdır. Oraya gittikten sonra da oralara gelmek ayrı bir başarıdır. Yani o kadar basit değildir aslında. Biz kendi içimizde olayları basitleştirmeye veya başarıları da e, layık olduğu yere koymayı başaramayan çoğul demeyeyim. Yani yani herkes de kapsamayayım ama e, böyle bir kesimimize var. Bu bir işin de gerçeği yani bu. Ama şu an tarih şunu yazıyor. Türk milli takımı kurulduğu günden bu yana elde ettiği en yüksek başarı 2002 Dünya Kupası'nın başarıdır. Gelelim yarı final maçındaki Ronaldo'nun hacı burun diye tabir ettiğiniz attığı burunla gol. 
Şimdi onunla ilgili bir anımız var onu anlatayım. Maçtan bir gün önce oturup biz kendi aramızda özellikle defans bloğuyla biz defans şey Bülent Korkmaz, Alpay Özalan, Fatih Akiyel, Abdullah Ercan falan şey önümüzde Tugay Murat sohbet ederken hep şunları konuşuyoruz. Forvet hattını, rakibin forvetini nasıl uldururuz? Yarında Brezilya oynayacağız. Kimler var? İşte Ronaldinho'su var, Ronaldo'su var, işte Divaldo'su var. Var da var yani. Yok yok olan herkes orada yani. E, Ronaldo ile ilgili de e, Alpay demişti ki e, Ronaldo ne dönem ödeli makas yapar demişti. Sol gösteri sağa gider demişti mesela. Biz gol de öyle yedik biliyor musun? <gülüyor> bir makas yaptı topla buluştan sonra. Bizim defans bir sağa bir sola gitti. Sonra hakikaten ama çok da özel bir futbolcudur o. E, Ronaldo. E, topu sürerken, sürerken topu Hacı Burun. Yani Burun tabir ettiğimiz vuruşu yaptı. E, bizim de şeyimiz oraya kadarmış. E, limitimiz ama o yarı final maçıydı. Yenseydik finale çıkardık. Ama benim gözümle gördüğüm en iyi Brezilya takımı da o Brezilya takımıydı. Gözümle gördüm. Pedeleri görmedim. Zikoları görmedim ben. Aynen. Ama gözümle gördüm. Yani Kaleden Tut, Kafuya, Roberta Carlos'a, Edwin sona kadar, Ederson'a kadar işte Ronaldinho'lar, Rivaldo'lar. Yani kim ne ararsan var. Öyle bir kadro yani. Brezilya kadrosu. Ee, o kadar yapabildik. Sonrasında ev sahibi takımı Güney Kore'yi yendik. Ve e, üçüncü kapı aldık. Laikli'de ülkemde döndük. Yani ben kapatmadan önce e, evet. sizin hani bizim söylüyorum bu röportaj e, defa e, içerisinde de defalar söyledim. Bizim jenerasyonumuz için ki ben 40 yaşındayım hani bizim e, jenerasyonumuz için efsane e, bir isimsiniz. Efsane Teşekkür isimlerden ederim. bir tanesiniz. Ama e, bir Beşiktaş taraftarı olarak e, efsane olan bir başka şey daha var. 2009, 25 Kasım 2009 Manchester United Beşiktaş maçı ve Ertem Şener <gülüyor> <gülüyor> Maç, maçın coşkusuyla her yerinden öpü, öpüyorum üçlü söylemi ee, evet. ilk duyduğunuzda ne düşündünüz? Ya şimdi Ertem'i iyi tanıdığım için çünkü e, duygularıyla maç anlatan maçı da yaşayan bir arkadaşımızdır Ertem e, bana dediklerim de Dedim ki normal dedim. Çünkü Ertem o ara duygularıyla beraberdi. Yani e, onu derken e, benim ortaya koyduğum performansı övgü niteliğinde aslında düşündüğünü biliyorum. Dolayısıyla onun ortaya koymuş olduğu veya söylemiş olduğu o cümle ben ben büyük bir mutluluk duyarım. Büyük bir keyif duyarım. Çünkü o aslında beni övmek istemiş diye Aynen. düşündüm. Ha, nitekim de e, kendisi de zaten bana söyledim de yani kendinden o kadar çok geçmiş ki maç esnasında o duygularını o kadar çok böyle e, dökmek istemiş ki azdan o çık dedi. Biz de dedik ne güzel. <gülüyor> ki hani o duyguların oraya gelmesi de gayet doğal. Çünkü bir 8-0'lık e, maçtan sonra e, evet. siz kaleye devraldınız Beşiktaş'ta yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra da zaten hani o e, 1-0'dı e, skor ama siz olmasanız belki hani o gene ikinci bir 8-0'lık bir skor durumu yaşanabilirdi o maç içerisinde. Öyle bir performansın sonunda o söylem çıktı. Biz de hani evet. o yüzden de seviyoruz o söylemi. O ayrı konu. Hem sizin performansınız nedeniyle hem de Ertem Şener'in performansı nedeniyle orada. O duygusunun performansı nedeniyle evet. seviyoruz. E, maçın heyecanı hepimize o şekilde yansıttı. O şekilde e, aktarıldı. Gayet de güzel oldu benim Evet. Biz 19 Mayıs'ın 102. yıl döneminde sizinle birlikte olduk. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, sorularımızı cevapladığınız için. Ben çok zevk aldım. Hem bir efsaneyle tanışmış olmaktan ve sohbet etmiş olmaktan hem de böyle bir yayını gerçekleştirilmiş olmaktan tekrar katıldığınız için teşekkür ediyorum. Şimdi. Ben de çok teşekkür ediyorum. Hem böyle bir fırsatı verdiniz hem de böyle bir güzel sohbeti e, sizlerle paylaştık. E, i̇yi çalışmalar diliyorum. 19 Mayıs'ımız da tekrardan kutlu olsun, mutlu olsun. Hep birlikte olsun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Rüştü Reçber'e bu keyifli sohbeti için teşekkür ediyoruz. Üçüncü bölümümüzün sonuna geldik. Son bölümümüzde Amirli Takım Direktörümüz Şenol Güneş bizlerle birlikte olacak.